লাঞ্চ সেরে একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্য শুয়েছিল রানা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানিও না চোখ মেলেই মনটা খুশি হয়ে উঠল আর মোড়া ভেঙে কাত হয়ে শুলো জানালা দিয়ে চেয়ে থাকলো বাইরের দিকে ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে রুমের আকাশ সূর্যের চিহ্নই নেই গাছের পাতা নড়ছে না বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে যে কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি ভালোই হবে অসহ্য গরমে আটকে আসছিল দম বেড সাইড টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল পাশেই সুদৃশ্য একটা টেবিল ঘড়ি তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট হাত বাড়ালো রানা রিসিভারের দিকে ইয়েস পিটার সোফিয়া শেয়ারম্যানের গলা আজ একসাথে ডিনার করব আমরা কোথায় সারা যায় ডিনারটা বলো তো না অভিযোগে সুরে বলল রানা আমার চাকরিটা তুমি সত্যি খাবে দেখছি খিল খিল করে বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে উঠল সোফিয়া খাবোই তো সেই সাথে তোমাকেও খাবো এখন যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও আমি আর কি বলবো প্রোগ্রাম যখন করেই ফেলেছ ওটাও তুমি ঠিক করো ওকে একটু চিন্তা করে বলল সোফিয়া দেবি ফাউন্টেনের উল্টো দিকে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট আছে দেবি রেস্টুরেন্ট বলল রানা হ্যাঁ ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি কটায় ঠিক সাড়ে আটটায় অল রাইট অগত্যা ধমকি উঠল সোফিয়া ঠাট্টা রাখো জরুরি আলাপ আছে তোমার সাথে একটা প্ল্যান এসেছে মাথায় কিসের প্ল্যান এখন নয় ডিনারের পর জানাবো নিশ্চয়ই তোমার বেডরুমে বসে কারেক্ট আবার হাসলো সে রাখলাম রিসিভার রেখে নেমে পড়ল রানা কখন শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি খেয়াল করেনি বড় বড় ফোটায় ঝমঝম করে ঝরছে ঝাপসা হয়ে গেছে জানালার কাজ বৃষ্টির ছাট লেগে বাইরে দেখা যায় না কিছুই জানালার একটা পাল্লা খুলে দিল ও ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগলো নাকে মুখে সাথে বিন্দু বিন্দু পানির কণা লম্বা করে দম নিল রানা ফুসফুস ভরে টেনে নিল নির্মল ভেজা বাতাস বাগানের ফুলের গাছগুলো মাথা দুলিয়ে খেলা করছে বাতাসের সাথে বৃষ্টির ফোটার আঘাতে ছোট ছোট পাতাগুলো ঝাঁকে খাচ্ছে ঘন ঘন আনমনে সোফিয়া শেয়ারম্যানের কথা ভাবছে ও বহু নারী এসেছে রানার জীবনে কিন্তু এই মেয়েটির মতো প্রথম দর্শনেই এত আলোড়ন কেউ তুলতে পেরেছে কি না ওর বুকের ভেতর মনে পড়ে না শুধু রূপী নয় আরো যেন কি একটা আছে এর ভেতর যা কেবল অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায় কিন্তু সোফিয়ার সাথে এভাবে মেলামেশা করাটা ঠিক হচ্ছে না নিজেকে বলল রানা আকর্ষণ যতই থাকুক নিজেকে সামাল দেবার চেষ্টা করা উচিত ঘটনাটা ফ্র্যাঙ্কলিন শেয়ারম্যানের কানে গেলে কপালে দুর্ভোগ আছে লার্সেনের পরক্ষণেই খাট্টা হয়ে গেল মেজাজটা আজ আট দিন চলছে এখনো খবর নেই ওদের তোর হানি মনের ইয়ে করি আমি শালা মনে মনে বলল রানা জুতিয়ে তোর এক পাল্লা ছাল যদি তুলে না নিয়েছি বজ্রপাতের প্রচন্ড আওয়াজে আবারও প্রতিজ্ঞাটা শেষ করতে পারল না ও তৈরি হয়ে পত্রিকা অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল রানা ওখান থেকে বেরুল ঠিক সাতটায় রানা এজেন্সিতে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করল মনিকার সাথে কিছুক্ষণ জরুরি দু একটা কেসের ফাইল ওল্টাল কিভাবে কোন পথে ওগুলো সহজ সমাধান পাওয়া যাবে নোটশিটে দু চার লাইনে খুব সংক্ষেপে তার পথ বাতলে দিল তারপর আবার বেরোল তখন বাজে সোয়া আটটা ট্রেভিড রেস্টুরেন্টের সামনে যখন গাড়ি পার্ক করল রানা সাড়ে আটটা বাজতে তখনও দু মিনিট বাকি স্টার্ট বন্ধ করে বইকের হ্যান্ড ব্রেক টেনে লক করল ও ইগনেশন কি পকেটে পুরে বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে রেস্টুরেন্টটা খুবই ছোট তবে ভেতরের শ্বাসসজ্জা চমৎকার রুচিশীল এমনিতেই ইটালিয়ান খাবার রানার প্রিয় তার ওপর এদের রান্না অতুলনীয় বহুবার এসেছে রানা এখানে মাঝ বয়সি এক ওয়েটার পদ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওকে সোফিয়ার রিজার্ভ করা টেবিলে 
আকাশি রঙের টাইট স্কার্ট এবং টকটকে লাল ব্লাউজ পরেছে আজ মেয়েটি কানে দুটো ছোট ঘোলাটে সাদা দামি পাথর বসানো দুল গলায় একই পাথরের বড় লকেট এবং সরু চেইন শ্যাম্পু করা চুল অর্থচন্দ্রের মতো ছড়িয়ে আছে পিঠ জুড়ে আলো লেগে চকচক করছে সদ্য ফোটা গোলাপের মতো সতে স্নিগ্ধ লাগছে মেয়েটিকে অন্যান্য দিনের তুলনায় ওকে আজ অনেক হাসি খুশি লাগলো রানার সামান্য কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে রানার অলক্ষে এক দৃষ্টে ওকে দেখছে সোফিয়া কিছু একটা হিসেব নিকেশ করছে মনে হল সাড়ে নটায় ট্রেভি থেকে বেরোল ওরা চলো গাড়ির কাছে পৌঁছে বলল মেয়েটি আমার অ্যাপার্টমেন্টে জরুরি কথা আছে সত্যি জরুরি ইয়েস স্যার সত্যি জরুরি সোফিয়ার কথা মতো ওর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের একটু দূরে অন্ধকার মতো একটা জায়গা দেখে গাড়ি থামালো রানা ঘরের ভেতর পা রেখে বলল মেয়েটি ড্রিঙ্কস স্কস প্লিজ সোফার পুরো গদিতে গা এলিয়ে দিল রানা নিজের জন্য জিন আর টনিক এবং রানার জন্য স্কস নিয়ে ফিরে এলো সোফিয়া গ্লাস দুটো সেন্টার টেবিলে রেখে রানার মুখোমুখি বসল পায়ের ওপর পা তুলে ওর সুন্দর ফর্সা হাঁটুর ওপর চোখ আটকে গেল রানার এবার শোনা যাক তোমার প্ল্যান আগে এটা দেখো পরে ভুলে যেতে পারি উঠে গিয়ে ওপাশের একটা চেয়ারের ব্যাকে ঝোলানো বড় সড় এক চামড়ার কেস নিয়ে এলো সোফিয়া ওটা এগিয়ে দিয়ে বলল এটার রিলিজ সিস্টেমটা কাজ করছে না একটু দেখে দাও তো কি এটা কেসটা খুলল রানা ভেতর থেকে বেরোল একখানা আন করা ঝকঝককে সিক্সটিন এম এম পেলার্ড বোলেক্স ক্যামেরা সঙ্গে একটা ট্রিপল লেন্স টারেট কালে কিনেছি ক্যামেরাটা কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গন্ডগোল আছে কোথাও কাজ করছে না ক্যামেরাটা উল্টে পাল্টে দেখল রানা এই সিনে ক্যামেরা সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নেই এমন কারো হাতে পড়লে অল্পতেই বরবাদ হয়ে যেতে পারে দামি জিনিসটা যেমন জটিল তেমনি স্পর্শ কাতর বর্তমান বাজারে পাঁচশো ডলারের নিচে হবে না এর দাম ভাবনাটা আবার পেয়ে বসল রানাকে কোথায় পায় সোফিয়া এত টাকা মাত্র আটশো ডলারে এত বিলাসবহুল জীবন কাটানো কি করে সম্ভব কিন্তু এসব একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সোফিয়াকে কোনো প্রশ্ন করতে রুচিতে বাঁধল রানার গন্ডগোলটা কোথায় এর ফিল্ম রিয়েলিজিং সিস্টেমে কয়েকবার শার্টের টিপে দেখেছি ফিল্ম রোল করে না মুচকি হেসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল রানা ওকে নিজের ছোট একটা লিভার দেখিয়ে বলল এই জিনিসটা হচ্ছে সেফটি লিভার এটাকে চাপ দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে দিতে হবে প্রথমে নইলে মোটর চলবে না ছবি ওঠার তো প্রশ্নই আসে না মাই গড আর একটু হলে দোকানে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম আমি এটা ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে লিভারটা কয়েকবার অন অফ করলো সে এটা দেবার কি অর্থ অনেক সময় দুর্ঘটনাবশত ঝাঁকি লেগে চালু হয়ে যেতে পারে মোটর পুরো রোল এক্সপোজ হয়ে যেতে পারে কিন্তু লিভারটা অন থাকলে সে ভয় আর থাকে না তা এত দামি সিনে ক্যামেরা কেনার কি দরকার পড়ল তোমার হঠাৎ মৃদু চুমুক দিল রানা গ্লাসে কি করতে চাইছো হাসলো সোফিয়া আমার রোম জীবনটা স্যালোলয়েডের ফিতে বন্ধি রাখতে চাই বুড়ো বয়সে নাতি পুঁথিদের দেখাবো হাত তুলে এক কোণের একটা ডেস্কের ওপর সাজিয়ে রাখা দশ কার্টুন ফিল্ম দেখালো সে ওগুলো কিনেছি এর সাথে গুড গড আটকে উঠল রানা এত ফিল্ম মাথা ঠিক আছে তো তোমার না হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করলো সোফিয়া ওটার সেফটি লিভারেও গন্ডগোল হয়ে গেছে যাগে কিসের প্ল্যান এটেছ এবার বলো বলছি সবুর আগে বলো উইকেন্ডটা কোথায় কাটাচ্ছ তুমি রোমি না আর কোথাও কেন আহা বলোই না ঠিক নেই কাজের চাপ খুব বেশি ও নিয়ে চিন্তাই করিনি গ্লাসটা শেষ করলো রানা 
আমি যদি বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসার প্রস্তাব দিই তুমি কি আপত্তি করবে আমার সাথে খুলে বলো সিনের তো গেছো কখনো দু হাত মুঠি পাকিয়ে তার ওপর থুতনি রেখে ঝুঁকে বসলো সোফিয়া নেপলসে না যাইনি নেপলস গিয়েছি অবশ্য বার কয়েক সরেন্টোয় মনের মতো একটা জায়গা আছে পিটার শহর থেকে একটু দূরে পাহাড়ের ওপর চমৎকার ঠিক আমার মনের মতো একটা ভিলা জায়গাটা ছবির মতো সুন্দর অ্যান্ড ভেরি ভেরি আইসোলেটেড আমি শিওর তোমার পছন্দ হবে অলরেডি তিন দিনের জন্য ভাড়া নিয়েও ফেলেছি আমি ফেলাটা বলতে বলতে রানার পাশে এসে বসল সোফিয়া এক হাতে জড়িয়ে ধরল ওর গলা আদরে ভঙিতে বলল যাবে আমার সঙ্গে পিটার কিন্তু সোফিয়া প্লিজ ওর ঠোঁটের ওপর আলতো করে একটা আঙুল রাখল মেয়েটি প্লিজ একটা দিন আমাকে সঙ্গ দিলে কি এমন ক্ষতি শনিবার অফিস করে চলে আসবে ওখানে আবার সোমবার ভোরের ট্রেনে ফিরে আসবে অফিস আওয়ারের আগেই পৌঁছে যাবে রোম কাজটা বোধ হয় ঠিক হবে না সোফিয়া বলল বটে কিন্তু কেন ঠিক হবে না তাও ভেবে পেল না রানা তুমি কিছু ভেবো না ডালে বাবা কিছু জানতে পারবে না সব প্ল্যান ভেবে চিন্তেই করেছি কাল খুব ভোরে সরেন্ট রওনা হয়ে যাচ্ছি আমি তুমি আসবে পরশু সাড়ে তিনটে ট্রেনে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি চমৎকার একটা জায়গা ওটা ভিলা থেকে খোলা সাগর দেখা যায় ক্যাপ্রি আইল্যান্ড দেখা যায় ওগুলো দেখবে বোর হয়ে গেলে আমাকে দেখবে শেষটুকু ফিস ফিস করে বলল সোফিয়া আবেগে অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটি দু চোখ বুঝে এসেছে সম্ভবত নিজের অজান্তেই রাঙা লোভনীয় ঠোর জোড়া এগিয়ে দিল সে রানার দিকে আলতো করে চুমু খেল রানা আমি জানি তুমি তোমার চাকরি নিয়ে শঙ্কিত তাই কেউ যাতে কিছুটি টের না পায় সে জন্যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নামে ভাড়া নিয়েছে ভেলা ওরা জানে আমরা আমেরিকান টুরিস্ট দাঁড়াও দেখাচ্ছি উঠে গিয়ে বড় একটা স্কেল ম্যাপ নিয়ে এলো সোফিয়া টেবিলের ওপর বেছালো ওটা এই দেখো এই সেই ভেলা বেলা ভেস্টা সুন্দর না নামটা চমৎকার বাগান বাউন্ডারি ঘিরে কমলা লেবু আঙুর ইত্যাদি প্রচুর আছে ওই পাহাড়ে আর একটা ভিলা আছে অবশ্য তবে অনেক নিচে সিকিম আইলেরও বেশি দূরে বেলা ভেস্টা প্রায় চুড়োয় গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি জায়গাটা তোমার পছন্দ না হয়েই পারে না মাথা ছাকালো রানা বসলাম কিন্তু জায়গাটা আবিষ্কার করলে কবে কবে গেলে সরেন্ট এই তো সেদিন টুরিস্ট বুকে প্রথমে ভেলাভেস্টার পরিচিতি পরে তবে গিয়েছি দেখে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল দেরি না করে বুক করে ফেললাম দিধায় পড়ে গেল রানা কি বলবে বুঝতে পারছে না মনের মধ্যে রাজি হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ষোলো আনাই রয়েছে তারপরও কেন যেন ইতস্তত ভাবটা কাটছে না যদিও এরও কোনো সঙ্গত কারণ নেই থোত্তর বিরক্ত হল রানা নিজের ওপর এত ভাবা ভাবির কি আছে হাতে সময় আছে যখন ঘুরে আসতে অসুবিধে কোথায় তুমি যাচ্ছ কিসে আমার গাড়ি নিয়ে এ এক নতুন খবর ওর নিজের গাড়ি কোথ থেকে এলো রোমে দেখি একটু ভাবতে হবে এখনই কথা দিতে পারছি না যদি জরুরি কাজে আটকে না যাই আটকাবে না দৃঢ় আস্থার সাথে বলল সোফিয়া কাল সকালে চলে যাব আমি নেপল সরেন্ট লোকালে সরেন্ট পৌঁছতে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট লাগবে সোয়া দুটো ট্রেন পৌঁছবে সাড়ে তিনটে বারোটায় অফিস থেকে বেরিয়ে ইজিলি নেপল ফ্লাইট ধরতে পারবে তুমি অথবা পুরোটা পথ ট্রেনেও যেতে পারো সেক্ষেত্রে নেপলস পৌঁছে ট্রেন বদল করতে হবে লোকালে চড়তে হবে শনিবার সাড়ে তিনটে সরেন্টু স্টেশনে তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি সোফিয়া আবার বাধা দিল মেয়েটি প্লিজ পিটার 
এর প্রসঙ্গ এখন থাক আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব যদি ওই ট্রেনে তুমি না যাও কাজ ছাকালো সে যা বোঝার বুঝে নেব বসে আছে মাসুদ রানা ঠিক করেছে সরেন্ট যাবেও সাপ্তাহিক ছুটিটা কাটাবে সোফিয়ার সান্নিধ্যে সিগারেট ধরিয়ে টানছে চুপচাপ ঠিক বারোটায় বেরোবে পনে একটাই নেপল স্লাইড ধরবে একটি ব্রিফকেসে টুকটাক একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাপড় চোপড় নিয়ে একেবারেই বেরিয়েছে ও সকালে ওঠার আগে রানা এজেন্সিতে ফোন করল মনিকাকে জানালো জরুরি কাজে দুদিনের জন্য রোমের বাইরে যাচ্ছি আমি সোমবার সকালে ফিরব ঠিকানাটা লিখে নাও ভেলা ভিস্টার ঠিকানা বলল সেই সাথে সোফিয়ার স্কেল ম্যাপে দেখা তার অবস্থানও জানালো এর মধ্যে কোনো জরুরি মেসেজ এলে ওখানে যোগাযোগ করবে হ্যাঁটা মাথায় চাপিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা সামনের রুমে পা রাখতেই লিজার টেলিফোনটা বেজে উঠল কে বলছেন অনেক প্র্যাকটিস করা সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করলো লিজা মিসেস কে একটু ধরুন দেখি উনি আছেন কিনা মাউথপিস চেপে ধরে রানার দিকে তাকালো মেয়েটি ভুরু কুচকে চেহারাটা হয়েছে থতমত খাওয়ার মতো কে এক মিসেস রবার্ট হুইটনি কথা বলতে চাইছেন আর একটু হলে রানার মুখ দিয়ে বেরিয়েই যাচ্ছিল ও নামে কাউকে চিনি না আমি মুখ খুলেও বুঝে ফেলল ও হপ করে মনে পড়ে গেছে সোফিয়া শেরম্যান এই নামেই ভাড়া করেছে বেলা ফেসটা মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো রানা যদিও তাতে খুব একটা কাজ হলো না কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মেয়েটি ওর দিকে এগিয়ে এসে রিসিভারটি নিল রানা যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বলল হ্যালো পিটার বলল সোফিয়া একটা জরুরি প্রয়োজনে ফোন করলাম আইসি হ্যাঁ বলুন কি হলো কি বলছো এসব ও বুঝেছি তোমার পিয়ে পাশেই রয়েছে তাই না জি ঠিক ধরেছেন বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি এই সময় যেন পরিস্থিতিটাকে আরো ঘোলাটে করে তোলার জন্যই দরাম করে খুলে গেল অফিসের ফ্রন্ট ডোর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মানি পর্যন্ত বের করে দিয়ে হাসছে টনি আমান্দ হাই রানা বলল সে লার্সেন শালার কোনো খবর হলো ভাগ্য ভালো দরজায় আওয়াজ উঠতেই মাউথ পিস চেপে ধরেছিল নইলে প্রতিটি শব্দ কানে চেত সোফিয়ার চোখ ইশারায় টনিকে চুপ করতে বলল রানা একটা র্যাটের নাম্বার এইট ফিল্টার সোফিয়া ওদিকে বলছে ক্যামেরার সাথে এসপিআর একটা দিয়েছিল কিন্তু ভুল করে ফেলে এসেছি ওটা তাই হাতের কাছে অতিরিক্ত একটা রাখতে চাই আইটেমটা কি আমার পেইলার বোলেক সিনে ক্যামেরার জন্যে একটা র্যাটের নাম্বার এইট ফিল্টার ও আচ্ছা আচ্ছা অসুবিধে নেই ব্যাপারটা দেখব আমি আমি তোমার অপেক্ষায় আছি পিটার ভয় হলো রানার মনে হলো মেয়েটির সব কথা শুনতে পাচ্ছে লিজা আচ্ছা ঠিক আছে গুড বাই বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলো তাড়াতাড়ি বিষয়টা কি রানা এগিয়ে এলো টনি ব্রিফকেস হাতে যে জরুরি কিছু কাগজপত্র দ্রুত বলল রানা তারপর কি মনে করে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই তুমি বেরোচ্ছ হ্যাঁ চলো তাহলে লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো রানা এলিভেটরে উঠে টনি বলল আমার ওখানে চলো আড্ডা মারা যাবে সরি টনি জরুরি কাজ আছে ইশারায় হাতের ব্রিফকেসটা দেখালো রানা আজকের মধ্যেই সারতে হবে ওকে তাহলে কাল সকালে চলে এসো মাছ ধরতে যাব এক জায়গায় দেখি সময় পেলে আসব রোববার আবার কিসের কাজ তোমার 
না তেমন কিছু নয় ঠিক আছে চেষ্টা করব পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা অফিস বিল্ডিং এর সাথেই একটা ছোট সুপার মার্কেট ওখান থেকে সোফিয়ার জন্য একটা ফিল্টার কিনে নিয়ে ট্যাক্সি চেপে ছুটল রানা লিওনার্ড দা ভিঞ্চির উদ্দেশ্যে বিশাল এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে নেমে ঘুরে দেখল এখনো দশ মিনিট সময় আছে ফ্লাইটের একটা নিউজ পেপার কিয়স থেকে এক গাদা খবরের কাগজ ম্যাগাজিন এবং একটা ট্যুরিস্ট গাইড কিনল রানা তারপর পা বাড়ালো অল ইটালিয়ার অভ্যন্তরীণ ডিপার্চার লাউঞ্চের দিকে কোনে একটা রানাকে নিয়ে ডানা মেলল রোম নেপলস ফ্লাইট এর বোয়িং সাতশো সাত নেপলস নেমেই সোজার রেল স্টেশন বেশ ভিড় সেরেন্টোগামী লোকালে দেশটা ইউরোপে হলেও লোকাল ট্রেনগুলো বাংলাদেশের ট্রেনের মতোই যত খুশি চলে যখন যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে পড়ে অন্তত এই একটা ব্যাপারে ইতালির সাথে দেশের কোনো তফাত নেই দেখে বেশ খুশি হলো রানা চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে সরেন্টো পৌঁছল ট্রেন বিশ মিনিট দেরিতে ভিড়ের চাপ খানিকটা কমতে ব্যারিয়ারের দিকে এগুলো রানা ধীরে সুস্তে চেকারের ফিরিয়ে দেয়া টিকিটের অর্ধেক তা আনমনে ফেলে দিল স্টেশনের লম্বা টিন শেডের বাইরে এসে দাঁড়ালো খা খা রোদ মাথায় করে বুদ্ধি করে হ্যাটটা সঙ্গে এনেছিল বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিল রানা পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে ডানি বায়ে তাকালো সোফিয়ার খোঁজে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তাকে ব্রিফ কেসটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো রানা বিদেশি দেখে অনেকক্ষণ থেকেই পেছনে লেগেছিল এক ছোকরা ভিখিরি করা এক ধমকে তাকে ভাগালো সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো চারদিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন স্টেশনে উপস্থিত থাকবে কথা দিয়েও সোফিয়া আসিনেই দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে রানা ওপাশে কয়েকটা ছাপ মারা ট্যাক্সি আর কিছু ঘোড়া গাড়ি ছাড়া কোনো প্রাইভেট কার নেই স্টেশন কার পার্কে নিজের কার নিয়েই যদি এসে থাকে মেয়েটি তাহলে নিশ্চয়ই ওটাই করেই ওকে রিসিভ করতে আসবে স্টেশনে নাকি ট্রেনের দেরি দেখে ফিরে গেছে ভিলাই সওয়ারি পেয়ে এক এক করে ট্যাক্সি আর ঘোড়া গাড়িগুলো সামনের চত্বর ত্যাগ করতে লাগলো কিছুক্ষণের মধ্যেই একা হয়ে গেল রানা প্রথমটা ফেলে আর একটা সিগারেট ধরালো গরম আর অনিশ্চয়তায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে ক্রমেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের ওপাশে এদিকে মুখ করা বড় একটা ক্যাফে চোখে পড়ল ওখানে গিয়ে বসা যাক ভাবল রানা ব্রিফ কেসটা বেশ ভারী লাগছে ঘুরে স্টেশনের লেফট লাগেজ অফিসে এলো ট্যুরিস্ট গাইড বুকটা বাদে অন্য পত্রিকাগুলো ভেতরে রেখে ওটা জমা দিয়ে রশিদ নিল তারপর পায়ে পায়ে ক্যাফেতে এসে ঢুকল খোলা দরজার সামনে স্টেশনের দিকে মুখ করে বসলো রানা এক কাপ এক্সপ্রেস ওর অর্ডার দিল এক ফাঁকে নজর বুলিয়ে নিল হাত খড়ির ওপর সাড়ে চারটে বেজে গেছে আস্তে ধীরে এক্সপ্রেস ও পান করল নজর স্টেশনের প্রবেশ চত্বরে পরপর আরো তিনটে সিগারেট ধ্বংস করলো রানা এ ধরনের প্রতীক্ষা কখনোই ভালো লাগে না ওর একটু একটু করে মেজাজ গরম হয়ে উঠতে শুরু করল পাঁচটার সময় উঠে কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো বেলা ওয়েস্টায় টেলিফোন আছে নিশ্চয়ই একবার ট্রাই করে দেখতে চায় পাওয়া যায় কিনা সোফিয়াকে পুরো দশ মিনিট লাগলো অপারেটরের নাম্বারটা খুঁজে বের করতে আরো দশ মিনিট পর রানাকে জানালো সে সরি সেনর ভিলাই কেউ নেই ধরছে না টেলিফোন চিন্তিত হয়ে পড়ল ব্যাপার কি এখানে আসেনি ভিলায়ও নেই গেল কোথায় মেটা তাহলে নাকি আসেই নি সে সরেন্টো সাথে সাথে সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল রানা আর যাই হোক এ কাজ কিছুতেই করবে না সোফিয়া কিন্তু তাহলে কথা দিয়েও কেন স্টেশনে এলো না ওকে রিসিভ করতে আরেক কাপ এক্সপ্রেস ওর অর্ডার দিল রানা আর কিছুক্ষণ দেখা যাক ভাবল তারপর রওনা হবে ভিলার দিকে বলা যায় না হয়তো 
খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য শুতে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে সোফিয়া হয়তো ঘুম ভাঙলেই ছুটে আসবে পথের মাঝে কোথাও দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই তাহলে তাই হবে নিজেকে শোনালো নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে দ্বিতীয় কাপ এক্সপ্রেস শেষ করে উঠল রানা বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায় পরশু রাতে স্কেল ম্যাপে ভেলার নির্দেশিত পথটা মনে আছে ওর তাছাড়া ট্যুরিস্ট গাইডটাও প্লেনে বসে ভালো করে পড়েছে অতএব ভিলার পথ খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা নাকচ করে দিল রানা সোফিয়া যদি গাড়ি নিয়ে আসে তাহলে হুস করে পরস্পরকে ক্রস করবে ওরা বেকার ছুটাছুটি সার হবে তাতে তার চেয়ে বরং ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এগোনো যাক কিন্তু অনেক খুঁজেও কোনো খালি ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না অগত্যা হেঁটেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা স্টেশন থেকে শহর মুখ একমাত্র পাকা সড়ক ধরে সিকি মাইল খানেক এগোতে সরেন্টোর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছল ছোট হলেও ইতালির বিখ্যাত টুরিস্ট স্পটগুলোর অন্যতম এই সরেন্টো এখন পর্যটনের মৌসুম দেশ বিদেশের প্রচুর পর্যটক চোখে পড়ল রানার জোড়ায় জোড়ায় অথবা দল বেঁধে অলস ভঙ্গিতে রাস্তা জুড়ে হাঁটছে নানান ভাষায় কথা বলছে হাসাহাসি করছে বড় দোকান সামনে পড়লে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখ মেলে ভেতরের সাজানো পণ্য দেখছে টুরিস্ট গাইডের নির্দেশ অনুযায়ী সরেন্টো আমালফি রাস্তা ধরে সোজা দু মাইল এগুলো রানা এর মধ্যে ঘোড়া গাড়ির চিন্তা বাতিল করে দিয়েছে পরন্তু বিকেলের এই পদযাত্রা বেশ উপভোগ করছেও রাস্তাটা যেখানে ডানে বাঁক নিয়ে আমালফারির দিকে গেছে তার বিশ পঁচিশ গজ আগে বায়ে একটা সরু প্রাইভেট রাস্তা সোজা বেলা ভিস্টার দিকে গেছে রাস্তার পাশে একটা বড় সাইনবোর্ড তাতে টক টকে লাল রঙের হাই ইন্টেন্সিভ রিফ্লেক্টিং শিটে ইংরেজি এবং ইতালিয়ানে লেখা বেলা ভিস্টা নিচে লম্বা তীর চিহ্ন সূর্যের আলোয় চিক চিক করছে লেখাগুলো এই পথটুকু পেরোনো কষ্টকর হবে ভাবল রানা ফেলে আসা পথের মতো সমতল নয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে এ পথ মোটামুটি তিন মাইলের মতো চড়াই পেরোতে হবে এখন ওকে সোফিয়ার চিন্তায় এতই মুশকুল ছিল যে এ ব্যাপারটা একবারও মনেই হয়নি রানার এখন আর ফিরে গিয়ে গাড়ি জোগাড় করে আনাও সম্ভব নয় ছটা কুড়ি বাজে এখন সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই উল্টো গিয়ে যতক্ষণে গাড়ি নিয়ে ফিরতে পারবেও হেঁটে এগোলে হয়তো তার আগেই পৌঁছে যাবে ভিলায় কিন্তু ব্যাপারটা বেশ কঠিন এক মাইল যেতেই অল্প অল্প হাব ধরে গেল ঘামতে লাগলো রানা কোথায় সোফিয়া এখনো ঘুমিয়ে আছে ভাবতে ভাবতে আরো আধ মাইল চড়াই অতিক্রম করল এই সময় দূরে আকাশের গায়ে হঠাৎ করেই ভেসে উঠল বেলা ভেস্টা চূড়ার সামান্য নিচে এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা ভেলাটা অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল চমৎকার রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে আবার তাকালো সূর্যের আলোয় নীল আকাশের গায়ে জল জল করে ফুটে আছে মনোরম ভেলা ভেস্টা দৃশ্যটা এতই মনোমুগ্ধকর যে চোখ ফেরানোই দায় মনে মনে সোফিয়ার রুচির প্রশংসা করল রানা সেই সাথে আরো দ্রুত পা চালাবার তাগিদ অনুভব করল সোফিয়ার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত ভারমুক্ত হতে পারছে না ভিলার কোমো সমান লোহার গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইতালিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের পেট মোটা একটা ডাক বাক্সের সঙ্গে হেলান দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁপালো রানা খানি তারপর আরেকবার ঘাম মুছে নিয়ে পা বাড়ালো গেট থেকে ভিলা পর্যন্ত চৌড়া ড্রাইভ চকচকে কালো বিটুমিনার সার্ফেস মসৃণ দুপাশে ছ ফুট উঁচু ডালিয়ার ঝাড় ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে চোরা হাজারো বর্ণের ফুল রয়েছে ওর মধ্যে 
কিন্তু ওসব নিয়ে ভাববার সময় পরে পাওয়া যাবে দ্রুত এগুলো রানা ভেলার সাথেই বড় সড় গ্যারেজ গেট খোলা রানার দিকে ড্যাব ড্যাবে দু চোখ মেলে চেয়ে আছে ঝকঝকে নতুন একটা লিঙ্কন কনভার্টেবল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ভেলাতেই আছে তাহলে সোফিয়া তাড়াতাড়ি ভেলার চওড়া বারান্দায় উঠে এলো সামনের দরজাটা খোলাই দেখা যাচ্ছে ওটা পেরিয়ে বিশাল হল রুমে এসে দাঁড়ালো রানা সোফিয়া ওর হাতটা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ভিলাময় কিন্তু কোনো জবাব এলো না সোফিয়া ধীর পায়ে নিস্তলার সবগুলো রুম ঘুরে ঘুরে দেখল রানা লাউঞ্জটা প্রকাণ্ড সঙ্গে আছে ডাইনিং রুম অ্যালকোভ তার ওপাশে কিচেন এবং পেছন দিকে আরেকটা বারান্দা বে অফ সরেন্টো দেখা যায় ওখান থেকে ভিলার দুশো গজ মতো নিচে দোতলায় তিনটে বেডরুম দুটো বাথরুম এবং একটা ঝোল বারান্দা রয়েছে সব কিছু চমৎকার রুচিসম্মত ভাবে সাজানো গোছানো বেরিয়ে এলো রানা ভিলা থেকে বোঝা গেছে ভেতরে নেই সোফিয়া নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও আছে হাঁটতে হাঁটতে পেছন দিকে চলে এলো ও সরু আরেকটা পাকা রাস্তা দেখা গেল দুপাশের কমলা লেবু আঙুর ইত্যাদির বাগানের ভেতর দিয়ে উঠে গেছে চূড়ার দিকে এদিকেই আছে কোথাও সোফিয়া ভাবলো রানা হঠাৎ কিচেন থেকে ঝন ঝন করে কিছু একটা আশ্রে পড়ার আওয়াজ উঠতে ঘুরে দাঁড়ালো এক দৌড়ে ঢুকল সে ভিলায় লাউঞ্জ পেরিয়ে কিচেনে পা রেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা মার্বেল পাথরের ফ্লোর ভেসে যাচ্ছে কি এক ঘোলাটে তরল পদার্থে চিকেন স্যুপ নাকে গন্ধ যেতে বসল ও মানুষের সারা পেতেই কুচকুচে কালো নাদুস নুদুস একটা বেড়াল ছুটে বেরিয়ে গেল পাঁচ দিয়ে দেয়াল ঘেসে রাখা সাইড বোর্ডের ওপর ঢাকা দেয়া ছিল স্টিলের বড় একটা বাউল উল্টে দিয়েছে ওটা বেড়াল মহাশয় সোফিয়ার কাজ বাড়িয়েছে হাত দিয়ে দেখলো রানা এখনো অল্প অল্প গরম আছে বাউলটা ফিরে এলো রানা হাতে টুরিস্ট গাইডটা লাউঞ্জের সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে এলো ভিলা থেকে পেছনের সরু রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলল বাগানের ভেতর দিয়ে সিকি মাইল খানিক এগিয়ে একটা বাঘ ঘুরতেই এক দেড়শো গজ নিচে আরেকটা প্রকাণ্ড ভিলার ওপর চোখ পড়ল ওর এ মুহূর্তে ওটার প্রায় মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা সেদিন সোফিয়া এই ভিলার কথাই বলেছিল নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকলো সে কোনো দিক থেকেই ওটাই পৌঁছানোর কোনো রাস্তা চোখে পড়ল না আরো ভালো করে লক্ষ্য করতেই বুঝলো রানা আসলে একমাত্র সাগর পথেই ওখানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করেছে ভিলার মালিক অন্য কোনো পথ নেই থাকলে ওপর থেকে অবশ্যই চোখে পড়ত বে অফ সরেন্টোর টির কেটে ভিলা পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে একটা প্রাইভেট হারবার দু তিনশো গজ লম্বা এক সার চওড়া পাথরের সিঁড়ি ভিলা থেকে নেমে গেছে হারবারে ছোট এক পন্টুন পর্যন্ত দুটো শক্তিশালী মোটর বোট বাধা আছে তাতে হাঁটতে হাঁটতে শেষ বারের মতো ভিলাটার দিকে চাইল রানা সামনের লনে লাল রঙের প্রকাণ্ড একটা ছাতা পাশেই বড় একটা টেবিল এবং কয়েকটা লাউঞ্জিং চেয়ার খালি পড়ে আছে কোথাও মানুষজনের কোনো ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না অত বড় ভিলাটায় আরেকবার বাঘ ঘুরতেই ওটা চোখের আড়ালে চলে গেল গাছপালার ফাঁক দিয়ে ডানে বায়ে নজর রেখে দ্রুত এগোতে লাগলো ও ঘড়ি দেখল আটটা দশ বাজে পশ্চিম দিগন্তে প্রকাণ্ড এক গামলার মতো ঝুলে আছে গাঢ় কমলা রঙের সূর্যটা ডুবতে দেরি নেই গাছে গাছে পাখি ডাকছে ফিরে আসতে শুরু করেছে তারা নিজ আলোয় আচমকা থমকে দাঁড়ালো রানা কয়েক গজ সামনে কালো মতো কিছু একটা পড়ে আছে পথের ওপর জিনিসটা চিনতে সময় লাগলো না ওর সোফিয়ার পেইলার বোলেক্সের চামড়ার কেস ওটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল রানার এক পা এক পা করে কাছে এসে কেসটা তুলে নিল ও শূন্য কেস ক্যামেরাটা নেই 
শুয়োরের চামড়ার সুদৃশ্য কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রানা এটা এখানে পড়ে কেন ভাবল সোফিয়া প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে ওর ডাকটা কিন্তু উত্তর এলো না এদিকে যে এসেছে সোফিয়া এখন আর কোনো সন্দেহ নেই তাতে কিন্তু উত্তর দিচ্ছে না কেন তাহলে সোজা সামনে সাগর দেখা যাচ্ছে তার মানে চূড়ায় পৌঁছে গেছে ও প্রায় পথ খুব একটা বাকি নেই তাহলে আবার পা বাড়ালো রানা এবার দ্রুত পঞ্চাশ কদম যেতেই ডানে বাঘ নিয়েছে রাস্তাটা হঠাৎ করেই এবং শেষ হয়ে গেছে আচমকা শূন্যে জায়গাটা অনেকটা সাপের ফনার মতো রানা যেখানটায় দাঁড়িয়ে ওটা একটা ওভার হ্যাং ঝুলে আছে শূন্যে পাহাড়ের পেটটা এখান থেকে ঝপ করে নেমে গেছে নিচে খারাপ ভাবে কিনারায় দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা খুব বেশি হলে দেশ ও ফুট নিচেই সাগর তট অসংখ্য দত্তাকার বোল্ডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বালুকা বেলায় অর্ধেকটা তলিয়ে আছে পানিতে মৃদু ঢেউ আছড়ে পড়ছে এসে তাদের গায়ে সাবধানে আরো ছয় ইঞ্চি এগুলো রানা পরক্ষণেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো ওর জমে গেল মূর্তির মতো দুটো বোল্ডারের ফাঁকে যেন ভাঙা চোরা একটা পুতুল আটকে রয়েছে ফর্সা মুখটা চেয়ে আছে সরাসরি ওরই দিকে প্রথমে দুটো বিট মিস করলো হৃৎপিণ্ডটা তারপরই লাফিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য ক্রমাগত গুতো মারতে লাগলো রানার বুকের খাঁচায় সোনালি চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পানিতে চিকচিক করছে সূর্যের আলোয় সাদা স্কার্ট এবং কচি কলা পাতা রঙের ব্লাউজ পরে আছে মেয়েটি ফুলে আছে স্কার্টের খানিকটা জায়গা বাতাস আটকে গেছে ওখানটায় পুতুল নয় ওটা সোফিয়া শেরম্যান পরে আছে তার লাশ ধীরে ধীরে দম ছাড়লো মাসুদ রানা নড়ছে না একচুল বিস্ফারিত চোখ হঠাৎ করেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল পা কাঁপছে অল্প অল্প কিচ্ছু ভাবতে পারছে না ও কি করে পড়ল সোফিয়া মরে গেছে সত্যি সত্যি না এখনো বেঁচে আছে চট করে বসে পড়ল রানা পরিস্থিতি ভালো করে বোঝার জন্যে দু হাতে ক্লিফের কিনারা আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে বসল ভীষণভাবে ঘামতে শুরু করেছে ধরফর করছে বু সোফিয়া ডাকতে গিয়ে বুঝল রানা স্বর ফুটছে না কেসে গলা পরিষ্কার করে আবার ডাকল সোফিয়া পাহাড়ের খাড়া শরীরে আঘাত খেয়ে চতুর গুণ হয়ে নেচে বেড়াতে লাগলো নামটা উপর হয়ে শুয়ে পড়ল রানা যত দূর পারা যায় নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে দিল বুক এবং পেটের প্রায় সবটুকুই শূন্যে ঝুলছে এখন হঠাৎ করেই অস্তগামী সূর্যকে ঘিরে ঘন ছাড়া ছাড়া মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে তেমন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না নিচের দৃশ্য উচ্চতা সম্পর্কে প্রথমে রানা যা ধারণা করেছিল তা ভুল ছিল আরো অনেক বেশি হবে বুঝল ও কম করেও দুশো ফুট এখান থেকে ওই বোল্ডারের ওপর আশ্রে পড়ার ব্যাপারটা কি ভয়ঙ্কর কল্পনা করে শিওরে উঠল আড়াল সরে যেতে বেরিয়ে এলো সূর্যের আলো সার্চ লাইটের মতো লাল আলোর মোটা একটা স্তম্ভ সরাসরি এসে পড়ল সোফিয়ার ওপর এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা চকের মতো সাদা হয়ে আছে সোফিয়ার মুখটা মাথার চারদিকের পানিতে গাঢ় কালচে রঙের কি যেন ভাসছে রক্ত ব্যস্ত হয়ে আরো এক ইঞ্চি এগুলো মাসুদ রানা দুনিয়ার কোনো দিকে খেয়াল নেই নিচের ওই নিথর দেহটা ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই ওর কাছে হঠাৎ ধরাস করে লাভ দিল রানার কলজেটা একটু একটু নড়ছে সোফিয়া ভুলটা ভাঙল পরক্ষণেই আসলে বে অফ সরেন্টোর মৃদু ঢেউয়ের জন্য ঘটছে ব্যাপারটা 
ঝাড়া দশ মিনিট হা করে চেয়ে থাকলো সেদিকে একটু একটু করে পিছিয়ে এলো মাসুদ রানা উঠে দাঁড়ালো ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামাতে চাইল কিন্তু ব্রেন কাজ করছে না অভাবনীয় আঁখারটা এখনো মেনে নিতে পারছে না ও চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে আচমকা উচ্চ কণ্ঠের হো হো হাসি কানে যেতে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো রানা পরিবেশ সম্পর্কে পলকে সজাগ হয়ে উঠল একটা খুদে জেলে নৌকার ওপর চোখ পড়ল মাঝ বয়সী দুই জেলে বসে আছে দুই গলুয়ে পীর থেকে বড় জোর একশো গজ দূরে রয়েছে ওটা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে গভীর পানির দিকে মাথা নিচু করে টান টান হয়ে পড়ে রইল রানা কিছুক্ষণ ওদের কেউ মুখ তুলে তাকালেই আকাশের পটভূমিতে দেখতে পাবে ওকে পরিষ্কার একটু পর পিছিয়ে এসে উঠে বসল রানা হাত ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল চট করে আটটা বেজে বারো মিনিট কতক্ষণ আগে মারা গেছে সোফিয়া এক ঘন্টা দু ঘন্টা নাকি তারও আগে এক্ষুনি পুলিশে টেলিফোন করা দরকার উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবল ও পুরোপুরি রাত হওয়ার আগেই পৌঁছে যেতে পারবে ওরা যদি তাড়াতাড়ি করে নিচে নেমে অনিশ্চিত কাপা কাপা পায়ে দু কদম এগিয়েই থেমে পড়ল রানা পুলিশ না পুলিশ ডাকা চলবে না মাথা দোলালো রানা ব্যাপারটা নিয়ে আগে আরও চিন্তা ভাবনা করতে হবে ঠান্ডা মাথায় পুলিশ হেলে প্রথমে চোটে ওকেই ধরবে কোনো সন্দেহ নেই খোঁজ নিলেই জেনে যাবে ওরা যে তিন দিনের জন্য বেলা ভিস্টা ভাড়া নিয়েছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি কেন না উইকেন্ড যাপন করার জন্য ভেলার মালিক যখন মৃত সোফিয়াকে শনাক্ত করবে মিসেস হুইটনি বলে তখনই প্রশ্ন উঠবে ছদ্মনাম কেন এবং মিস্টারটা কে রানা যদি বলে জানি না জানতে চাওয়া হবে তাহলে আপনি কে এবং আপনি এখানে কি করছিলেন সরেন্টোয় কেন আপনি এর ফলাফল কি হবে ইটালিয়ান পুলিশের দক্ষতার অভাব নেই আজ না পারলেও কাল ঠিকই সোফিয়ার আসল পরিচয়ে বের করে ফেলবে ওরা এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিউইয়র্ক পৌঁছে যাবে খবরটা জেনে যাবেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেয়ারম্যান কি হবে তখন দুনিয়া শুদ্ধ প্রচার হয়ে যাবে না তা হতে দেবে না মাসুদ রানা একা হলে হয়তো একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেত কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয় কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে পিটার লার্সেনের ভবিষ্যৎ ও জানে সাংবাদিকতাই তার জীবন তার সাধনা তার ওপর সামনেই প্রমোশন সব স্বপ্ন সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধলিসাত হয়ে যাবে তার শেরম্যানের কোপ দৃষ্টিতে পড়লে বন্ধু হয়ে বন্ধুর এত বড় সর্বনাশ হতে দিতে পারে না মাসুদ রানা অসম্ভব জীবন থাকতে নয় কি করা যায় এখন দ্রুত ভাবতে লাগলো সরে পড়তে হবে হ্যাঁ ভাবল রানা কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই সরে পড়তে হবে ওকে এখান থেকে সময়টা এখন প্রাইম ফ্যাক্টর এখানে রানাকে কেউ আসতে দেখেনি কেউ বলতে পারবে না যে সোফিয়া শেয়ারম্যানের মৃত্যুর সময় এখানেই ছিল ও কাজেই এখানে ওর উপস্থিতির ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার আগেই সরে পড়া উচিত নইলে জড়িয়ে পড়বে ও বিচ্ছিরি কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে এখন বরং রানাকে প্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করতে হবে যে আজ এই মুহূর্তে রোমেই ছিল ও অন্য কোথাও নয় তদন্ত শুরু হলে এসব প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে অতএব এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে রানাকে সম্ভবত আগামী কালকের মধ্যেই পুলিশের মুখোমুখি হতে হবে ওকে জানা কথা সোফিয়ার পরিচয় উদ্ঘাটন হওয়া মাত্র নিউ ইয়র্ক ভিশনের অফিসে যোগাযোগ করবে ওরা 
সোফিয়া সম্পর্কে যতটা পারা যায় তথ্য আদায় করার চেষ্টা করবে রোম ব্যুরোর চিফের কাছ থেকে সেটাই স্বাভাবিক এবং যেহেতু আসল ব্যুরো চিফের পাত্তা নেই সেহেতু নিঃসন্দেহে নকল জনকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে প্রায় চমকেই উঠল রানা আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে যাচ্ছে মেয়েটার পরিচয় পুলিশ জানা মানেই ফ্র্যাঙ্কলিন শেরমানের জেনে যাওয়া কি করবেন তিনি মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে আসবেন রোমে অবশ্যই আসবেন নাকি বাপ সম্পর্কে মেয়ের ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে সোফিয়ার হাত থেকে চিরদিনের জন্য রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে হাফ ছেড়ে বাঁচবেন রোম আসার কষ্ট স্বীকার করবেন না হুম মনে হয় না হাজার হোক মেয়ে আপন সন্তান এ খবর পেলে কোন পিতা পারবে না এসে তার মানে ফেসে যাচ্ছে লার্সেন সে যখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে মাথা ঝাড়া দিয়ে এসব চিন্তা দূর করে দিতে চাইল মাসুদ রানা সময় নষ্ট হচ্ছে এতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল ও থেমে গেল শেষ মুহূর্তে হাতের ছাপ রয়েছে ওতে রানার পকেট থেকে রুমাল বের করল ও তাড়াতাড়ি সতর্কতার সাথে ভালো করে ডোলে ডোলে কেসটা মসল একবার নয় তিন চারবার তারপর ক্লিফের কিনারা ঘেসে ফেলে দিল নিচে এবার দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো রানা ফিরে চলল ব্যস্ত পায়ে মনের মধ্যে একটাই কেবল চিন্তা রোম পৌঁছতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটতে হাঁটতে দ্বিতীয় ভিলেটার ওপর এক পলক নজর বলিয়ে নিল আগের মতোই জনশূন্য তবে তিন চারটে রুমে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে এখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে নামতে লাগলো রানা সোফিয়াকে ফেলে চোরের মতো পালিয়ে যেতে হচ্ছে ভেবে খুব খারাপ লাগছে কিন্তু কাজটা ওকে অনেক দিক ভেবে চিনতেই করতে হচ্ছে নিজেকে বোঝালো লার্সেনের চিন্তা না থাকলে এ কাজ করার কথা এমনকি কল্পনাতেও ঠাঁই দিত না ও আগে পুলিশই উদ্ধার করুক সোফিয়ার মৃতদেহ ভাবছে রানা যদি মৃত্যুটা ঘটনাজনিত হয়ে থাকে তাহলে তে চুকেই গেল আর যদি তা না হয়ে থাকে যদি কেউ হত্যা করে থাকে ওকে থেমে গেল রানা ধুর কি আবোল তাবল ভাবছে সে এসব কে সোফিয়াকে খুন করতে যাবে এটা দুর্ঘটনা না হয়েই যায় না হয়তো বেশি কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি হঠাৎ করে পড়ে গেছে পা ফসকে কিন্তু ওর ক্যামেরা কেসটা পথের মাঝে পড়েছিল কেন তাহলে আবার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যেতে শুরু করল ততক্ষণে বাগানের গেটের সামনে পৌঁছে গেছে রানা আরেকবার ঘড়ি দেখল কাটায় কাটায় সাড়ে আটটা পথে কোনো বিঘ্ন না ঘটলে ভোর তিনটে নাগাদ রোম পৌঁছে যেতে পারবে ও নিজেকে বাঁচাবার জন্য এখন একটা অ্যালিবাই খাড়া করার কথা চিন্তা করতে হবে ভাবল রানা নিশ্চিদ্র একটা অ্যালিবাই যা মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবে না কেউ হেঁটে সরেন্টো ফিরতে হবে ভাবতেই আফসোস হলো সঙ্গে যদি গাড়ি থাকতো চাইলে অবশ্য সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টেবলটা নিয়ে যেতে পারিও অন্তত সরেন্টো পর্যন্ত তারপর ট্রেন ধরবে কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিতে হলো ওরকম ঝকঝকে নতুন গাড়ি নিয়ে পথে বেরোনো মোটেই উচিত হবে না ও গাড়ি মানুষের নজর কাড়বেই সেই সাথে তার চালকের দিকেও এক পলক তাকাতে ভুল হবে না কারো তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই অনেক নিরাপদ নেপলসের শেষ ট্রেন কটায় ছাড়ে সরেন্টো থেকে কে জানে যদি পাঁচ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে শোনে রাতে আর কোনো গাড়ি নেই ও পৌঁছার খানিক আগেই ছেড়ে গেছে ঘুরে ভিলার সামনে চলে এলো মাসুদ রানা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা লোভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো ও কিছুক্ষণ সেদিকে সোফিয়ার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা 
মনে পড়ে গেল আবার খারাপ হয়ে গেল মন কেন এসেছিল ওরা আর কি ঘটে গেল অন্ধকারে ডুবে থাকা নিথর ভেলা ভিস্টার দিকে শেষবারের মতো ঘুরে তাকালো রানা এবং সাথে সাথে একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেল টর্চ লাইট জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো ও ভুল দেখলো না তো চিন্তাটা শেষ হওয়ার আগেই আবার দেখা গেল আলোটা সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য লাইটটা যার হাতেই থাকুক লাউঞ্জে রয়েছে সে এ মুহূর্তে যাই করুক না কেন খুবই সতর্কতার সাথে করছে খোলা জায়গায় জমে আছে রানা নড়ছে না এক চুল মাথার মধ্যে চিন্তা চলছে ঝড়ের বেগে এ মুহূর্তে কেউ দেখতে পাবে না ওকে ভিলা থেকে চারদিক একে অন্ধকার তার উপর রানার পেছনে রয়েছে ঘন ডালিয়ার ঝাড় কাজেই আত্মগোপন করার কোনো প্রয়োজন নেই আবার পলকের জন্য জ্বলে উঠেই নিভে গেল টর্চ কে ও একটু এপাশে সরে এসে খোলা জানালা দিয়ে লাউঞ্জের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল রানা কিন্তু ততক্ষণে নিজের অবস্থান থেকে সরে গেছে লোকটা পরের বার আলো জ্বলল অন্য জায়গায় এগোবে কি না ভাবল ও কিন্তু তা না করে বরং পিছিয়ে এল পাকা ড্রাইভ ছেড়ে ঢুকে পড়ল ফুলের বাগানে বড় একটা হাইড্রেঞ্জা ঝোপ দেখতে পেয়ে বসলো তার আড়ালে ভিলা গাড়ি সব পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে একটু একটু করে সাহস বাড়ছে যেন ভেতরের লোকটির আলোটা এখন দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে এবং ঘন ঘন জ্বলছে অস্থির আলোটার মতিগতি দেখে মনে হল ব্যস্ত হয়ে কিছু একটা খুঁজছে অনুপ্রবেশকারী চোটটোর নয় তো ভাবল উঠে গিয়ে ব্যাটার চেহারাটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব কিন্তু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে ভেবে বসেই থাকল রানা পাঁচ মিনিট পর নিভে গেল আলোটা আর জ্বলছে না মিনিট খানিক নীরবে পেরিয়ে যেতে অস্থির হয়ে উঠল ও চলে গেল নাকি লোকটা অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে এই সময় হঠাৎ করেই একটা দীর্ঘ ছায়া চোখে পড়ল সামনের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ছায়াটা রানার দশ বারো গজের মধ্যে অস্পষ্টভাবে শুধু তার কাঠামোটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা এক মুহূর্ত স্থির থেকে নেমে এলো লোকটা ঘুরে গ্যারেজের দিকে চলল জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে উকি দিল লিঙ্কনের ভেতর টর্চটা আবার জ্বালাল সে কিন্তু এদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে ব্যাটার চেহারা দেখতে পেল না রানা মাথায় কালো স্লাউস হ্যাট পরে আছে লোকটা অবাক হল ও ব্যাটার মোষের মতো চওড়া কাত দেখে কে ও কি খুঁজছে হন্যে হয়ে সোফিয়ার কাছে কি এমন থাকতে পারে যা তার প্রয়োজন এক মিনিট পর আলো নিভিয়ে সেদে হল প্রকাণ্ড দেহি পায়ে পায়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালো একেবারে রানার পাঁচ গজের মধ্যে টর্চ লাইটটা বা বগলে চেপে ধরে হ্যাট নামিয়ে প্রথমে কপালের ঘাম মসলো রুমাল দিয়ে তারপর চুলে আঙুল বোলাতে লাগলো চিরুনির মতো করে ভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গভীর চিন্তায় মগ্ন অথবা দুশ্চিন্তায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে আছে রানা হঠাৎ করে বিলিকাটা বাদ দিয়ে মাথায় হ্যাট চাপালো লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো রানার ধারণা ছিল ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে সামনের গেট দিয়ে কিন্তু তা না করে ভিলার পেছন দিকে চলল সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে অবাক হলো মাসুদ রানা ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ব্যাটা তাকে অনুসরণ করার ইচ্ছেটাকে জোর করে গলা টিপে মারল রানা এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে তা করতে গেলে হয়তো রাত থাকতে রোম পৌঁছনো সম্ভব হবে না অথচ ওটাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি লোকটা ফিরে আসে কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঝাড়া পাঁচ মিনিট বসে থাকল রানা কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ নেই দেখে উঠল দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ড্রাইভ পেরিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায় 
ঢালু রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়ের মতো হেঁটে চলল সরেন্টো পর্যন্ত দীর্ঘ পথ লোকটা ওর মন জুড়ে থাকলো সত্যি চোর নাকি সোফিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল তার উত্তরটা অজানাই থেকে গেল দশটা দশ মিনিটে সরেন্টো রেল স্টেশনে পৌঁছলো ও খানিকটা দৌড়ে খানিকটা হেঁটে আবার দৌড়ে পথটুকু অতিক্রম করেছে রানা কিন্তু বৃথা নেপলসের শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে আরও দশ মিনিট আগেই দশটায় নিজের কপালকে বেছে বেছে গোটা কয়েক অশ্লীল গাল দিল রানা সেই সাথে ইটালিয়ান রেল সার্ভিসকেও শালারা গজ গজ করতে লাগলো ও আসার সময় পুরো বিশ মিনিট লেট করতে পেরেছিলে যাওয়ার বেলায় এত পাঞ্চুয়াল না হলে আর চলছিল না কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল এগারোটা পনেরোয় নেপলস রোম শেষ এক্সপ্রেস ছেড়ে যাবে অর্থাৎ ওটা ধরতে হলে যে করেই হোক ঠিক এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের মধ্যে নেপলস স্টেশনে পৌঁছতে হবে ওকে তার আগে রশিদ দেখিয়ে ব্রিফ কেসটা ছাড়িয়ে নিতে হবে লেফট লাগেজ অফিস থেকে রিসিভিং কাউন্টারে দাঁড়াবার আগেই দূর থেকে জানালার নেটের ভেতর দিয়ে রুমের মধ্যে নজর বুলিয়ে নিয়েছে ও দুপুরে সেই কেরানি রয়েছে একা কোনো কারণে মেজাজ চড়ে আছে লোকটার বকর বকর করছে আপন মনে হ্যাটটা ভুরু পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলো রানা মাথা নিচু করে রশিদটা এগিয়ে দিল ওর দিকে চেয়ে দেখবার গরজ দেখালো না লোকটা দয়া করে রশিদের ওপর আধ পলক নজর বুলিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো পনেরো সেকেন্ড পর ব্রিফ কেসটা এনে দরাম করে আশ্রে রাখল জানালার নিচে বড় ফোকরটার সামনে ওটা নিয়ে স্টেশনের অন্ধকার কার পার্কে এসে দাঁড়ালো রানা একটাই মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে সামনের সিটে বসে ঝিমোচ্ছে ড্রাইভার পেছনে রানা উঠে বসেছে টেরি পেল না লোকটা দরজাটার সশব্দে বন্ধ হওয়ার শব্দে উঠে বসলো সে ধরমর করে ব্যস্ত হয়ে ডানে বায়ে তাকাতে লাগলো শব্দ কোথায় হলো বোঝার চেষ্টা করছে পেছন থেকে রানার গম্ভীর ভরাট গলার আওয়াজ কানে যেতে ঝট করে ঘুরে তাকালো লোকটা বিন্দু মাত্র বিচলিত হল না রানা তাতে ও নিশ্চিত ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না ড্রাইভার ডাবল ভাড়া বলল রানা যদি সোয়া এগারোটার মধ্যে নেপলস রেল স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারো সেই সাথে পাঁচ হাজার লিরা টিপস ইটালিয়ান ড্রাইভারদের মতো খ্যাপা পাগলাতে এবং বিপজ্জনক ড্রাইভার পৃথিবীর আর কোথাও নেই এ ধরনের চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে খেলা ছাড়া আর কিছুই নয় শুধু খেলাটা একটু সাবধানে খেলতে হবে এই যা এ ক্ষেত্রে গাড়ি স্টার্ট নেবার পর চ্যালেঞ্জার গাড়িকে দুটো কাজ করতে হবে এক চোখ বুঝে শক্ত হয়ে বসে থাকা এবং দুই অনবরত প্রার্থনা করা শান্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকালো ড্রাইভার নড়ে চড়ে শির দ্বারা খাড়া করে বসল তারপর এক ছটকায় স্টার্টার বাটনটা টিপে দিয়েই ঠেলে দিল গিয়ার স্টিক সেই সাথে বন বন করে ঘোরাতে শুরু করল স্টেয়ারিং হোয়েল পুরো স্টেশন এলাকা কেঁপে গেল ট্যাক্সের আচমকা বিকট হুঙ্কারে কান ফাটানো তীক্ষ্ণ আওয়াজের সাথে রাস্তায় টায়ারের এক পাল্লা ছাল চামড়া রেখে দিয়ে কামানের গোলার মতো বিদ্যুৎ বেগে স্টেশন চত্বর ছেড়ে রাস্তায় উঠে এলো ট্যাক্সিটা বা দিকের দু চাকায় ভর দিয়ে পর মুহূর্তেই ঝটকা মেরে সিদে হলো দরাম করে আশ্রে পড়ল ভাসমান চাকা দুটো প্রায় ট্রাফিক বিহীন পথ ধরে ছুটল হা হা করে সরেন্টো নেপলস হাইওয়ের প্রথম বারো মাইল রাস্তা আঁকাবাঁকা সরু ঠিক যেন কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড এক পাইথন জানা ছিল না রানার ব্যাপারটা চোখ কপালে তুলে সামনের দিকে চেয়ে আছে ও অগণিত হেয়ার পিন বেন্ডু পলক পরার আগেই সাই সাই করে পেরিয়ে চলেছে ট্যাক্সি অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে 
ঘন ঘন বাক নিচ্ছে ডানে বায়ে এবং প্রতিবারেই উল্টে পড়তে পড়তেও একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিচ্ছে নিজেকে আবার লেজ ডাবিয়ে ভাগছে সন্ত্রস্ত শেয়ালের মতো সামনে সিটের পেছনে পা বাঁধিয়ে দু হাতে দুই দরজার হাতল আঁকড়ে ধরে বসে আছে মাসুদ রানা দাঁত মুখ খেচিয়ে প্রতিটি বাঘ নেবার সময় তীব্র আতঙ্কে ঘাড়ের খাটো চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওর সজারুর কাটার মতো অথচ ড্রাইভার ব্যাটা সম্পূর্ণ নির্বিকার উদ্বেগহীন এমন ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যেন এর মতো সরল সোজা মসৃণ পদ আর হয় না বাঘ নেবার সময় হন চেপে ধরে রেখেছে লোকটা অনবরত হেডলাইট ডিপ হাই করছে এবং অবলীলায় পেরিয়ে যাচ্ছে বাঘটা প্রতিবারই মনে হয় রানার এই শেষ সামনের ওই বাঘটাই ওদের আশ্রায় ওটা নিরাপদে পেরিয়ে এলে ভাবে তাহলে পরেরটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটল এক সময় হাইওয়ে ছেড়ে নেপলস গামী চৌড়া অটোস্ট্রাডায় উঠে এলো ট্যাক্সি কিছুটা আশ্বস্ত হল রানাই এবার নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল ভাবল শুধু ড্রাইভারের পাকা হাত আর অভিজ্ঞতাই নয় ওদের জ্যান্ত অটোস্ট্রাডায় উঠে আসতে পারার ব্যাপারে ভাগ্যেরও উদার সহযোগিতা ছিল অটোস্ট্রাডায় ট্রাফিকের চাপ এ মুহূর্তে প্রায় নেই বললেই চলে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার নিশ্চিন্ত মনে তার কাঁধের ওপর দিকে ইন্ডিকেটরের দিকে তাকালো মাসুদ রানা নব্বই আর পঁচানব্বই এর মাঝখানে তির তির করে কাঁপছে সরু লাল কাটাটা রাস্তা ছেড়ে শূন্যে ভাসছে যেন ট্যাক্সি সামান্যতম দুলনীয় নেই এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে নেপলসের শহরতলিতে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি আরো মাইল খানিক এগোতেই মনে মনে প্রমাদ গুনল মাসুদ রানা সামনে যত দূর চোখ যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি ধীর গতিতে মিছিল করে এগোচ্ছে নেপলসের দিকে জোড়া জোড়া টেল লাইটের লাল আভায় আকাশ উদ্ভাসিত মনটা দমে গেল রানার এই জ্যাম ঠেলে এক ঘন্টার মধ্যেও স্টেশনে পৌঁছানো যাবে কিনা সন্দেহ জানত না আরো চমক অপেক্ষা করছে ওর জন্যে সামনের দৃশ্য দেখে বিড় বির করে কি যেন বলল শুধু ড্রাইভার আর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না তার মধ্যে এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই জ্যামের লেজ ধরে ফেলল রানা ট্যাক্সি এই সময় ড্রাইভার লোকটা প্রমাণ করল শুধু বিপজ্জনক আর খ্যাপাই নয় আস্ত একটা বদ্ধ উন্মাচ্ছে তার মধ্যে মানুষের সহজাত বিচার বিবেচনার ছিটে ফোটাও নেই গতি কমানোর কোনো লক্ষণই দেখল না রানা বরং মাখনের মধ্যে গরম ছুরি চালানোর মতো করে সেধিয়ে দিল সে ট্যাক্সি যানবাহনের প্রচন্ড ভিড়ে বিকট শব্দে টানা হর্ন বাজাচ্ছে সা সা করে একটার পর একটা গাড়ির পাশ কাটিয়ে একে বেকে ছুটে চলেছে একই গতিতে এমনিতে কোনো ইটালিয়ান ড্রাইভার নিজের থেকে অন্যকে সাইড দেয় না জানা আছে রানার কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক উল্টোটা জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা দুপাশটা পলকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে দেখল ও অন্যান্য ড্রাইভারদের মধ্যে প্রাণ রক্ষার তাগিতে ব্যতি ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা হাসি ঠেকাতে পারল না ও পলকে পিছিয়ে পড়া লোকগুলোর মুখে অনাবিল প্রশান্তির ছাপ দেখে পাগলটাকে পথ করে দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পেরে নিশ্চয়ই নিজেদের ধন্য মনে করছে তারা চারদিকে চিৎকার চেঁচামেচি আচমকা ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ এবং নিজেটার সাথে আরো অসংখ্য নির্যাতিত টায়ারের করুণ আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না রানা হাইওয়ে পুলিশ এখনো কোনো তৎপরতা দেখাচ্ছে না কেন ভেবে পেল না বোধ হয় ঝুঁকি নিতে চাইছে না এর মতো উন্মাদ কেউ নেই নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কে চাইবে এমন খ্যাপা সারের গতি রোধ করতে গিয়ে জীবনের উপর ঝুঁকি নিতে 
যেভাবে সরেটো স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই একই ভাবে উল্কার মতো নেপলস স্টেশন চত্বরে এসে ঢুকল ট্যাক্সিটা করা ব্রেকের ফলে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল স্কিড করে তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল ঘড়ি দেখল রানা নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই পৌঁছে দিয়েছে ওকে ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে পেছন ফিরে হাসল সে দাঁত বের করে নিজের কীর্তিতে মহা খুশি ভ্রমণ কেমন লাগলো সেনর রানারও দাঁত দেখা গেল টেরিফিক বলল হাসল নাকি তীব্র আতঙ্কে আগে থেকেই দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল বলে ওরকমটা মনে হলো ঠিক বোঝা গেল না সরেন টু নেপলস ট্যাক্সি ভাড়া জানা নেই রানার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে দ্বিগুণ অঙ্কের লিরা গুণে ধরিয়ে দিল তার হাতে সেই সাথে পাঁচ হাজার লিরার দুটো বিল কেপেট বিল দুটো গুজে দিল রানা হতভম্ব লোকটির হাতে অ্যান্ড থ্যাংস হ্যাটটা আর একটু টেনে নামিয়ে দিল নিচে ব্রিফকেসটা হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এলো কোনো দিকে না তাকিয়ে লম্বা দৃঢ় পায়ে বেরিয়ার পেরিয়ে ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে তখনও ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে ড্রাইভার ঠিক সময় ছাড়ল এক্সপ্রেস ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের প্রকাণ্ড কাচের জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে রানা চিন্তিত বাইরে অন্ধকার দুপাশে ফসলের মাঠের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটছে ট্রেন জানালায় নিজের ছায়া ছাড়া আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রানা সোফিয়ার কথা ভাবতেই বুক ছিঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো একটা সিগারেট বের করে ধরালো ও কম্পার্টমেন্টটা পুরো খালি আর কোনো যাত্রী নেই ফলে বেশ স্বস্তি বোধ করছে রানা কিন্তু অনুভূতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সরল রেখার মতো টানা লোহার রেইলের জয়েন্টে এক্সপ্রেসের লোহার চাকার ঘন ঘন আঘাতের ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং আওয়াজটা কেন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে রানার মনে হলো আওয়াজটার ভেতরে ওর জন্য কিছু একটা বার্তা আছে হয়তো যেন বলতে চাইছে সামনে বিপদ হুঁশিয়ার সামনে বিপদ হুঁশিয়ার 